হ্যালো এভরিওয়ান হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু লেসন ল্যাব এডুকেশন আমি সুদীপ্ত আশা করব তোমরা সবাই ভালো আসো দেখো আমরা পার্সেন্টেজ নিয়ে ডিসকাশন করছিলাম তো আগের পার্টগুলোতে আমরা পার্সেন্টেজের বেসিক কনসেপ্ট বুঝে নিয়েছিলাম পার্সেন্টেজের বেসিক কিছু ফ্যাক্ট বুঝে নিয়েছিলাম কিছু এক্সাম্পল সলভ করেছিলাম যাতে বেসিক কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার হয়ে যায় আজকে আমরা কী করব আজকে আমরা কিছু কোয়েশ্চেন নিয়ে ডিসকাশন করব যেগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এবং এই টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু পরীক্ষাতে বারবার আসে তো চলো তাহলে আজকে দেখি দেখো আমরা এখানে যেমন আমি দু কোয়েশ্চেন লিখে রেখেছি তো দেখো কোয়েশ্চেনের ইংলিশ বাংলা আমি দুটো ভার্সনে লিখে রেখেছি যাতে তোমাদের বুঝতে কোনো সমস্যা না হয় তো চলো তাহলে আমরা আজকের পাঠ শুরু করি দেখো দেখো এগুলো হচ্ছে যে আজকের এই যে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন যেটা এটা তোমার সাকসেসিভ পার্সেন্টেজ নিয়ে কোয়েশ্চেন মানে এক প্রথমে বাড়বে তারপরে কমবে বা প্রথমে কমবে তারপরে বাড়লো বা প্রথমে কমছে তারপরেও কমছে বা তোমার এরকম কন্ডিশান হলো কি প্রথমে বাড়লো তারপরেও বেড়ে গেলো এগুলো সাকসেসিভ টাইপের তো দেখো আমরা ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা দেখিনি দেখো ইফ দ্য প্রাইস অফ এ বুক ইজ ফার্স্ট ডিক্রিজড বাই দেখো ফার্স্ট ডিক্রিজ বাই মানে প্রথমে কমলো কত পার্সেন্টেজ কমলো টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টেজ দেন ইনক্রিজড বাই টোয়েন্টি পার্সেন্ট তারপরে আবার কি টোয়েন্টি পার্সেন্ট বেড়ে গেল ঠিক আছে দেন দ্য নেট চেঞ্জ ইন দ্য প্রাইস উইল বি ঠিক আছে দেখো যদি কোনো একটি বইয়ের মূল্য প্রথমে পঁচিশ পার্সেন্ট কমে গেল তারপরে কী হলো পরে আবার কুড়ি পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়ে গেল তাহলে বইটির প্রকৃত মূল্যর কতটা পরিবর্তন ঘটলো ঠিক আছে তাহলে দেখো আমরা কি করব আমরা আগে চলো আমরা প্রথমে বেসিকভাবে বুঝে নিই বা কনসেপ্টের সাথে বুঝে নিই ঠিক আছে যে কীভাবে হবে দেখো মনে করো মনে করো বইটা আমি এখানে করছি দেখো মনে করো বইটার দাম একশো টাকা ছিল ক্লিয়ার এটা বইটার অ্যাকচুয়াল প্রাইস এরপর দেখো কি হলো বইটার দাম পঁচিশ পার্সেন্ট কমে গেল মানে পঁচিশ পার্সেন্ট যদি কমে যায় তার মানে কি বইটা তারপর দাম কত হলো একশো মাইনাস পঁচিশ মানে পঁচাত্তর দেখো বইটার তো অ্যাকচুয়াল দাম ছিল একশো টাকা ঠিক আছে মনে করো তুমি বইটার অ্যাকচুয়াল দাম একশো টাকা ধরে নিয়েছো পঁচিশ পার্সেন্ট কমে গেছে তাহলে পঁচিশ পার্সেন্ট যদি কমে যায় মানে কি একশো দা একশো টাকা দাম ছিল আমার পঁচিশ টাকা কমে গেছে তারপর আমার দাম কত হলো পঁচাত্তর টাকা হলো এটা পঁচিশ পার্সেন্ট কমে যাওয়ার পর এরপর দেখো এরপর আবার কী হয়েছে কুড়ি পার্সেন্ট বেড়ে গেছে মানে কমে যাওয়ার পর কিন্তু কুড়ি পার্সেন্ট বাড়লো তাহলে এই যে কুড়ি পার্সেন্ট বেড়েছে সেটাই পঁচাত্তর টাকার উপরে বাড়বে তার মানে কত হবে দেখো তাহলে পঁচাত্তরের আমি যদি কুড়ি পার্সেন্ট করি পঁচাত্তরের টেন পার্সেন্ট কত আমি তোমাদের শিখিয়েছিলাম সেভেন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানে কত সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু ঠিক আছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু মানে কত ফিফটিন ঠিক আছে তাহলে ফিফটিন আবার বাড়বে মানে পঁচাত্তর প্লাস পনেরো ঠিক আছে মানে কত হবে নাইনটি ঠিক আছে এরপর দেখো তাহলে এটার আলটিমেটলি বইটার দাম দাঁড়ালো নাইনটি অর্থাৎ নব্বই টাকা ক্লিয়ার প্রথমে পঁচিশ পার্সেন্ট কমে গিয়ে পঁচাত্তর টাকা হয়েছিল তারপর আবার কী হলো টোয়েন্টি পার্সেন্ট বেড়ে গিয়ে দাম দাঁড়ালো নব্বই টাকা তাহলে এই যে দেখো দাম আমার কি হয়েছে একশো থেকে নব্বই হয়ে গেছে মানে দাম কিন্তু আমার কমেছে বইটার বইটার আমার প্রাইস কমে গেছে কতটা কমেছে একশো মাইনাস নব্বই মানে দশ টাকা কমে গেছে ঠিক আছে তাহলে দেখো বলছে নেট চেঞ্জ ইন দ্য প্রাইস উইল বি তাহলে আমার কি একশো টাকার বইটার দাম ছিল নব্বই টাকা হয়ে গেছে মানে কি আমার কত টেন পার্সেন্ট দাম কমে গেছে ঠিক আছে অর্থাৎ টেন পার্সেন্ট ডিক্রিজ করে গেছে তাহলে আমার অ্যান্সার হয়ে যাবে ডি ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার বোঝা গেল এটা হচ্ছে যে কনসেপচুয়ালি আমি যদি করি ঠিক আছে তবে এই জিনিসটা দাঁড়ায় এরপর দেখো এরপর আমরা একটু ট্রিকের মাধ্যমে করবো দেখো যখন এরকম সাকসেসিভ কেস আসবে মানে এরকম ইনক্রিজ হয়ে ও ডিক্রিজ হবে এরকম টাইপের আর কি তখন কী করবো বা ইনক্রিজ হয়ে ইনক্রিজ হবে ঠিক আছে তখন একটা ফর্মুলা তোমরা জানো তোমরা একটা জানোই এ প্লাস বি প্লাস এ বি বাই হান্ড্রেড ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার মানে কতটা চেঞ্জ হলো নেট চেঞ্জ ঠিক আছে ইন পার্সেন্টেজ ঠিক আছে দেখো দেখো নেক্সট তাহলে পার্সেন্টেজ চেঞ্জটা কত হবে দেখে নাও এ বি আর এ প্লাস বি প্লাস এ বি বাই হান্ড্রেড এক্স এটা অ্যাকচুয়ালি ফর্মুলা ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার পার্সেন্টেজ চেঞ্জটা ঠিক আছে মানে এটাই তোমার অ্যান্সার অ্যাকচুয়ালি বেরিয়ে যাবে দেখে নাও কতটা হচ্ছে দেখো এখানে এ এ হলো গিয়ে তোমার 
কতটা পার্সেন্ট ইনক্রিজ করছে ঠিক আছে বি হলো গিয়ে তোমার কতটা পার্সেন্ট ইনক্রিজ করছে বা ডিক্রিজ করছে এটাও তাই কতটা পার্সেন্ট ইনক্রিজ করছে বা কতটা পার্সেন্ট ডিক্রিজ করছে একই ব্যাপার ঠিক আছে তুমি সেই পার্সেন্টেজ নাম্বারগুলো লিখবে এরপরে প্লাস কখন হবে আর একটা মাইনাসেরও ব্যাপার আছে দেখো এই যে এ আমি যদি বলি যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইনক্রিজ করলো মানে তোমাকে লিখতে হবে প্লাস টোয়েন্টি আমি যদি বলি যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিক্রিজ করলো মানে তোমাকে লিখতে হবে মাইনাস টোয়েন্টি ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে দেখো কী হয়েছে তুমি এটা ডিক্রিজ ইনক্রিজটা যেখানে খুশি নিতে পারো আমি চলো এখানে এই এক্সাম্পলটা সাহায্য তোমাকে বুঝিয়ে দিই দেখো প্রথম হচ্ছে ফার্স্ট ডিক্রিজ বাই টোয়েন্টি মানে কি প্রথমে ডিক্রিজ হয়ে গেল ঠিক আছে তুমি এর ভ্যালু লিখলে মাইনাস টোয়েন্টি যেহেতু ডিক্রিজ করলো তাই মাইনাস লিখলাম ঠিক আছে এরপর দেখো বি কি করলো দেন ইনক্রিজ বাই টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি পার্সেন্ট ক্লিয়ার তাহলে তারপর দামটা বেড়ে গেল মানে আচ্ছা প্রথমে টোয়েন্টি ফাইভ তো আচ্ছা এটা টোয়েন্টি ফাইভ হবে ক্লিয়ার এটা টোয়েন্টি ফাইভ যেহেতু ডিক্রিজ করে গেছে টোয়েন্টি ফাইভ তারপর দেখো ইনক্রিজ বাই টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানে প্লাস লিখবো ইনক্রিজ করেছে যেহেতু তাই প্লাস লিখবো প্লাস টোয়েন্টি ক্লিয়ার এরপর দেখো তুমি যদি প্লাস সাইন এখানে দাও তোমার কি এ হয়ে গেছে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ বি হয়ে গেল প্লাস টোয়েন্টি ক্লিয়ার তাহলে দেখো এর ভ্যালুর মানে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ পুট করবো এখানে বিয়ের ভ্যালু টোয়েন্টি প্লাস টোয়েন্টি ডিভাইড বাই হান্ড্রেড তাহলে এই যে প্লাসে মাইনাসে গুণ যখন করবো তখন কি নিশ্চয়ই মাইনাসে যখন আর এটা প্লাস থাকবে না তার মানে কি দাঁড়াবে তার মানে তোমার দাঁড়াবে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস টোয়েন্টি আমি যদি এটা কেটে দিই পঁচিশ চার চার পাঁচ মানে মাইনাস পাঁচ হবে প্লাস মাইনাসে কি মাইনাস পাঁচ তাহলে দেখো তুমি যদি যোগ বিয়োগ করে নাও তাহলে কত হবে তোমার পঁচিশ আর পাঁচের তিরিশ তাহলে মাইনাস তিরিশ প্লাস টোয়েন্টি অর্থাৎ দেখো মাইনাস টেন আর এই মাইনাস চলে আসছে তার মানে কি ডিক্রিজ হয়ে যাচ্ছে মানে টেন পারসেন্ট ডিক্রিজ দামটা টেন পারসেন্ট কমে গেছে এভাবে তোমরা কিন্তু করতে পারো বোঝা গেল তাহলে আমরা কিন্তু ট্রিকে করতে পারবো এ প্লাস বি প্লাস এবি বি হান্ড্রেড এই ফর্মুলা দিয়ে দেবে যখন বলবে দুটোই ইনক্রিজ করছে তখন এটা তো প্লাস দেবে এটা তো প্লাস করবে সেই অনুযায়ী এবি বাই হান্ড্রেডও প্লাস হয়ে যাবে পজিটিভ ভ্যালু আসবে যখন বলবে যে এ ইনক্রিজ বি ডিক্রিজ তখন এর ভ্যালু প্লাস করো বি এর ভ্যালু মাইনাস করবো ঠিক আছে সেই অনুযায়ী এ বাই বি এবি বাই হান্ড্রেডও কিন্তু তোমার দেবে মাইনাস চলে আসবে এবং টোটালটা ক্যালকুলেশন করে করলে যেটা আসবে পজিটিভ যদি আসে তখন জানবে সেটা ডিক্রিজ ইনক্রিজ করছে নেগেটিভ ভ্যালু যদি আসে মানে টোটালটার অ্যান্সার যদি নেগেটিভ আসে তাহলে জানবে আমার প্রাইস ডিক্রিজ করেছে ক্লিয়ার তো এইভাবে তোমরা কিন্তু করতে পারো যদি দুটোই দুটোই ডিক্রিজ করে তখন দুটোতে আমরা মাইনাস বসাবো সেই অনুযায়ী দুটোতে যদি মাইনাস বসে আমার কি এটা জায়গাটা পজিটিভই থাকবে কোনো প্রবলেম নেই বুঝতে আশা করি আচ্ছা চলো আমরা নেক্সট এক্সাম্পলটা দেখে নিই দেখো একদম সেম অঙ্ক আশা করবো তোমাদের করতে কোনো সমস্যা হবে না একদম সেম দেখো বলছে ইফ দ্য ইনকাম অফ এ পার্সেন ইজ ফার্স্ট ইনক্রিজ বাই টেন পার্সেন্ট মানে প্রথমে কোনো এক ব্যক্তির আয় টেন পার্সেন্ট বেড়ে গিয়ে পরে কী হলো আবার দেন এগেন ইনক্রিজ বাই টেন পার্সেন্ট না আরও টেন পার্সেন্ট বেড়ে গেল ঠিক আছে তবে তার আয়ের প্রকৃত পরিবর্তন কতটা হবে দেখো আমি ওই ফর্মুলাতে করবো এ প্লাস বি প্লাস এবি বাই হান্ড্রেড ঠিক আছে এ প্লাস বি প্লাস এবি বাই হান্ড্রেড ওই ফর্মুলাতে আমি করব দেখো প্রথমে আমার কি হলো এ প্রথমে দেখো ইনক্রিজ করেছে ঠিক আছে প্রথমে আমি তাহলে প্লাস টেন লিখব বি বিয়ের ভ্যালু কী হবে তারপর আবার কি হলো ইনক্রিজ করলো বিয়ের ভ্যালু আবার আমি টেন লিখলাম প্লাস লিখলাম প্লাস কি এ বি বাই হান্ড্রেড এর ভ্যালু যখন প্লাস টেন মানে টেন ইন্টু টেন বাই হান্ড্রেড তাহলে কীভাবে দেখো এই দশ দশ গুণ করলে একশো হয় একশো কেটে গেলো মানে এখানে ওয়ান হয়ে গেলো দিকটা আর এখানে যোগ করে তাহলে তাহলে প্লাস টোয়েন্টি প্লাস ওয়ান মানে টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান যেহেতু পজিটিভ ভ্যালু তার মানে কীভাবে আমার এটা আমার কীভাবে ইনক্রিজ করবে ক্লিয়ার মানে টোয়েন্টি পারসেন্ট আমার ইনক্রিজ করলো ঠিক আছে তাহলে নেট চেঞ্জ হবে কত টোয়েন্টি পারসেন্ট টোয়েন্টি ওয়ান পারসেন্ট এটা ইনক্রিজ করবে এখানে যদি তোমার ইনক্রিজ ডিক্রিজ অপশান লেখা থাকলো তো তাহলে তোমার এটা কীভাবে ইনক্রিজ করেছে অবশ্যই ইনক্রিজ করবে প্রথমে আবার প্রথমেই ইনক্রিজ তারপরও ইনক্রিজ মানে কি টোটাল মানে নেট চেঞ্জটা তো বেড়েই যাবে অ্যাকচুয়ালি ইনক্রিজই করবে ঠিক আছে আচ্ছা বোঝা গেল তাহলে কোনো অসুবিধা নেই চলো আমরা নেক্সট এক্সাম্পলটা দেখি দেখো 
बोलते इफ द इनकम टैक्स इज इनक्रीज बाय ट्वेंटी परसेंट देन नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय फाइव परसेंट द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज देखो बोलते जो इनकम टैक्स ट्वेंटी परसेंट बेड़े जाए अर्थात आयकर जो कूड़ी परसेंट बृद्धि पाए तब प्रकृत आय पाँच परसेंट कमे जायकर हार कत देखो एखे एक बेपार ख्याल करो जे तुम्हार टोटल इनकाम नेट इनकाम ठीक है दोटो एक्चुअल टर्म आज देखो टोटाल इनकाम टोटाल इनकाम मान को टोटाल इनकाम और नेट इनकाम ठीक है ये दोटो बेपार तुम्हारा बुझे नाओ देखो टोटाल इनकाम मान तुम पुरो इनकाम अर्थात तुम एखे कि पाच नेट इनकाम प्लस तुम्हार इनकाम टैक्स ठीक है एट तुम टोटाल इनकाम और नेट इनकाम को नेट इनकाम मैं जो तुम हाथे पा मैंने जेखान तुम्हारे इनकाम टैक्सा काटा तरपर तुम जो हाथे पाच अर्थात इनकाम टैक्स बद दिए तुम जो पाच से नेट इनकाम अर्थात नेट इनकाम मैं तुम एखान कि पे जा टोटाल इनकाम माइनस इनकाम टैक्स क्लियर बोझा गल तेल जो तुम्हें हाथे पा से नेट इनकाम तेल देखो क्वेश्चन कि बोलते जदि इनकाम टैक्स टोटी पार्सेंट बृद्धि पाए ठीक है मन कर तुम्हार टोटाल इनकाम ठीक है तुम टोटाल इनकाम ये टोटाल इनकाम जगह ये जगह तुम्हार इनकाम टैक्स आई टी क्लियर तेल तुम्हार कि एखान अब्दि तुम्हार नेट इनकाम पुरोटा टोटाल इनकाम ये जगह तुम्हार नेट इनकाम हो जाए इनकाम टैक्सा बद दिए दिल क्लियर एरपर देखो तुम्हार कि हे इनकाम टैक्स की हे टोटी पार्सेंट बेड़े जा मैं इनकाम टैक्स धरो आओ यदि सर आसल अर्थात आो धर बेड़े गल इनकाम टैक्स और बेड़े गल बृद्धि पे गल तक तुम्हार कि नेट इनकाम तो एक अल्प कमे जाए मैं जोटा इनकाम टैक्स बढ़े तत नेट इनकाम कम बोझो जैगा बोझो जोटा इनकाम टैक्स बढ़े हमारे ये बेड़े एत तारे कि हमारे टुकु जैगार जो नेट इनकाम से कम नेट इनकाम एन कि पजिशने चले एस जैगाटुकु इनकाम तो कमे जाए नेट इनकाम कि दाड़ा देखो ताकि बोलते परि जे इनकाम टैक्स इनकाम टैक्स टोन्टी पार्सेंट कि बेड़े जावर नेट इनकाम कि हे पाँच पार्सेंट कमे जा ठीक है तमें कि इनकाम टैक्स टोन्टी पार्सेंट समान ही नेट इनकाम पाँच पार्सेंट इनकाम टैक्स टोन्टी पार्सेंट बेड़े जावर कारण तो हमारे इन नेट इनकाम पाँच पार्सेंट कम है तर मैंने कि ये टोन्टी पार्सेंट मान नेट इनकाम पाँच पार्सेंट क्लियर ता देखो ये इनकाम टैक्स बट इनकाम ये समान कि हे फाइव बै टोटी समान कि वन ब फोर तेल तो हमें एक रेशियो हिसाब से पे गलम जो इनकाम टैक्स जो एक नेट इनकाम हो जाए चार वन इज टू फोर रेशियो तेज क्लियर तेल इनकाम टैक्स जो एक नेट इनकाम कत हो चार तेल टोटाल कत चार प्लस एक टोटाल इनकाम कत एक प्लस चार मान पाँच क्लियर तालोले बोलते देखो तेल तुम्हार कोश्चन की चेचे बोलते द रेट अफ इनकाम टैक्स इनकाम टैक्स रेट कत तो टोटाल इनकाम जो तुम्हारे पाँच है क्लियर और इनकाम टैक्स टैक्स रेट चेचे इनकाम टैक्स हमारे एक ठीक है तेल टोटाल इनकाम टैक्स एक तेल से पार्सेंटेज कर दी तेल कत पाँच कूड़ी सौ मैं तुम्हार कूड़ी पार्सेंट क्लियर हमें कूड़ी पार्सेंट पे गल मैंने गलो तुम्हार रेट अफ इनकाम टैक्स ठीक है यार टोटाल और ये ये टोटाल इनकाम ये इनकाम टैक्स एक् बेड़ी तेल वन बै फाइव कर दिल इंटू एक्श कर दिल पे गल पार्सेंटेजा क्लियर तेल ये गलो तुम्हार रेट अफ इनकाम टैक्स बोझा गया जैगा बोल खूब इजी एक कन्सेपचुअल क्यों खूब इजी ठीक है अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखी देखो खूब इजी क्वेश्चन बोलिए प्रकाश गट सिक्सटी नाइन पार्सेंट मार्क्स एंड प्रवीण गट सिक्स टोटी मार्क्स इन ए टेस्ट क्लियर इफ द मैक्सिम मार्क्स अफ द टेस्ट इज इक्ल टू द मार्क्स अबटेन्ड बकाश एंड प्रवीण टूगेदार हाउ मेनी मार्क्स प्रकाश स्कोर इन द टेस्ट देखते ही पाच तुम्हारा क्वेश्चन 
এক পরীক্ষায় প্রকাশ উনসত্তর পার্সেন্ট নাম্বার পেয়েছে প্রবীণ পেয়েছে ছশো কুড়ি নাম্বার ওই পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নাম্বার যদি প্রকাশ এবং প্রবীণের প্রাপ্ত নম্বরের সমান হয় অর্থাৎ ওদের দুজনের নাম্বারের যোগফল যদি সমান হয় তাহলে কি হবে প্রকাশ কত নাম্বার পেয়েছে এটাই কোয়েশ্চেন তোমাকে করেছে তাহলে দেখো তাহলে আমি একটা জিনিস দেখি যে প্রকাশ পেয়েছে সিক্সটি নাইন পারসেন্ট এই কন্ডিশানটা থাকে এই জায়গাটা পরীক্ষা সর্বোচ্চ নাম্বার সর্বোচ্চ নাম্বার মানে হানড্রেড পার্সেন্ট নাম্বার তোমাকে ধরে নিতে হবে ঠিক আছে মনে করো না সর্বোচ্চ নাম্বার একশো নাম্বার ক্লিয়ার হানড্রেড পার্সেন্ট দেখো ওই পরীক্ষা সর্বোচ্চ নাম্বার কি যদি প্রকাশ এবং প্রবীণের প্রাপ্ত নম্বরের সমান হয় তাহলে সর্বোচ্চ নাম্বার তুমি হানড্রেড পার্সেন্ট ধরে নিলে আমি হানড্রেড পার্সেন্ট এখানে লিখে নিলাম ক্লিয়ার ওর সাথে কি সমান হবে যে প্রকাশ এবং প্রবীণের প্রাপ্ত নাম্বারের সমান হবে ঠিক আছে প্রকাশের নাম্বার কত সিক্সটি আর প্রবীণের কত নাম্বার প্রবীণের হচ্ছে সিক্স নাম্বার তাহলে দুটো সমান করে দিলাম ক্লিয়ার সমান করলে অ্যান্সার বেরিয়ে যাবে দেখো কীরকম অ্যান্সারটা আসবে তাহলে আমি এখান থেকে কী পাবো এখান থেকে আমি একশো টাকা আমি যদি এখানে নিয়ে চলে আসি তাহলে আমার কত হবে আমি জায়গাটা লিখলাম থার্টি ওয়ান পার্সেন্ট মানে তোমার কী হবে সিক্স টোয়েন্টি ক্লিয়ার এ অব দি ক্লিয়ার কিনা বলো ক্লিয়ার তো আচ্ছা তাহলে এখান থেকে আমি কি পেয়ে যাব থার্টি ওয়ান পার্সেন্ট যদি পেয়ে যাই তাহলে আমাকে কী বলেছে কোয়েশ্চেনটা দেখো আগে আমি কোয়েশ্চেন দেখবো তারপর আমি এটার ক্যালকুলেশন করবো দেখো হাউ মেনি মার্কস প্রকাশ স্কোর ইন দ্য ইন দ্য টেস্ট ক্লিয়ার তাহলে প্রকাশের স্কোর কত সিক্সটি প্রকাশের স্কোর তো সিক্সটি তাহলে যদি থার্টি মানে সিক্স টোয়েন্টি তাহলে সিক্সটি মানে কত তাহলে দেখো থার্টি মানে সিক্স তাহলে এক পার্সেন্ট মানে কত হবে সিক্স টোয়েন্টি বাই তাহলে আমি দিকে কেটে দিই আমার কত হবে টোয়েন্টি এক পার্সেন্ট মানে যদি টোয়েন্টি হয় তাহলে সিক্সটি মানে কত হবে সিক্সটি নাইন কত হবে তেরোশো আশি বোঝা গেল ক্লিয়ার একদম পরিষ্কার কোনো সমস্যা নেই তাহলে সিক্সটি হয়ে গেল তোমার প্রকাশের নাম্বার যেটা বলে দেওয়াই ছিল তাহলে আমরা সিক্সটি পেয়ে গেলাম কত নাম্বার আছে তেরোশো আশি তাহলে তোমার কোন অপশনটা হবে দেখানো এ এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার বোঝা গেল কোনো প্রবলেম নেই আশা করবো ক্লিয়ার তো একদম আচ্ছা চলো নেক্সট এক্সাম্পলটা আমরা দেখে নিই দেখো সেভেন বাই নাইন্থ পার্ট অব দ্য পপুলেশন ইন এ ভিলেজ আর মেলস ঠিক আছে কোনো এক গ্রামের মোট জনসংখ্যার সাতান্ন অংশ হলো পুরুষ মানে সাতান্ন অংশ পুরুষ থাকেন ইফ টোয়েন্টি পারসেন্ট অব দ্য মেলস আর ম্যারিড যদি কুড়ি পারসেন্ট পুরুষ বিবাহিত থাকেন তবে দ্য পার্সেন্টেজ অফ আনমেরিড ফিমেল ইন দ্য টোটাল পপুলেশন ইজ তবে কি মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ অবিবাহিত মহিলা ওই গ্রামে থাকেন ক্লিয়ার তাহলে কোনো এক গ্রামের মোট জনসংখ্যার সাতান্ন অংশ হলো পুরুষের সংখ্যা ঠিক আছে যদি কুড়ি পার্সেন্ট পুরুষ বিবাহিত থাকেন তবে ওই গ্রামে মোট জনসংখ্যার কত অংশ অবিবাহিত মহিলা থাকেন ক্লিয়ার এটাই আমাদের বের করতে হবে তাহলে দেখো তাহলে দেখো আগে তুমি এই ফ্র্যাকশানটা দেখো মানে এই সেভেন বাই নাইন ঠিক আছে এই ফ্র্যাকশানটা তুমি আগে দেখে নাও ক্লিয়ার দেখো প্রথমে তুমি যদি ধরে নাও যে ওই গ্রামে মোট নব্বই জন ধরে নাও যে নব্বই জন পপুলেশন আর কি নব্বই জন পুরুষ মহিলা থাকেন ক্লিয়ার আমি নব্বই জন কেন ধরলাম কারণ নয় দিয়ে কেটে যাবে বলে সুবিধার জন্য ক্লিয়ার সেভেন বাই নাইন যেহেতু ফ্র্যাকশানটা রয়েছে তাই আমি নব্বই ধরছি ধরো নব্বই পপুলেশন নাইনটি এটা টোটাল পপুলেশন তাহলে নাইনটির কি সেভেন বাই নাইন তোমার মেল থাকেন অর্থাৎ পুরুষ থাকেন তাহলে নাইনটি যদি সেভেন বাই নাইন পুরুষ হয়ে যা হয়ে থাকেন তাহলে আমার কথা হবে পুরুষের সংখ্যা সত্তর জন টোটাল পপুলেশন নব্বই ধরেছি এটা আমার মেল পার্সেন এটা আমি মেল পেয়ে গেলাম তাহলে আমার যদি সত্তর জন মেল থাকেন এবং টোটাল পপুলেশন যদি নব্বই জন হয় তাহলে আমার ফিমেল কত হবেন ফিমেল আমার হয়ে যাচ্ছেন কত নব্বই মানে সত্তর মানে কুড়ি ক্লিয়ার এই অবধি কোনো প্রবলেম নেই চলো এরপর দেখো পরের লাইন কী বলছে যদি টোয়েন্টি পারসেন্ট পুরুষ বিবাহিত থাকেন মানে পুরুষের সংখ্যা কত সত্তর তার আবার টোয়েন্টি পারসেন্ট বিবাহিত মানে কত সত্তরের টেন পারসেন্ট মানে কত সাত টোয়েন্টি পারসেন্ট চোদ্দ তাহলে চোদ্দ জন এই সত্তর জন মেল পুরুষের চোদ্দ জন ম্যারেড মানে বিবাহিত ঠিক আছে তাহলে কতজন আনমেরিড আমার এটা বের করানোর দরকার নেই 
चौदह जन जह जेहेतु हमें मैरिट पे गल मैंने कि हमारे हिसेब मत चौदो जन ओ देखो वो ग्रामे एक ही ग्रामे फिमेल फिमेल और मेल पार्सन कथा बोला ठीक है तरह के हमार चौदो जन फिमेल ये पे जा चौदह जन मैरिड फिमेल आ चौदह जन मेल फिमेल जो थकें तर मैं कि चौदह जन मैरिड फिमेल थकबें ठीक है तेल आनमेरिड फिमेल कत जन हनमेरिड फिमेल हमार छी जन फिमेल मध्य चौदह जन जो मैरिड थकें तो आनमेरिड कत छोड़ तुमको कोश्चन से मोट जनसंख्यार कत शतांश अबिवाहित महिला थकान ग्रामे तेल छी आनमेरिड पे गलम तेल देखो मोट जनसंख्यार कत पार्सेंट मोट जनसंख्या हमारे नाइनटी छो ठीक है मोट जनसंख्या नाइनटी छो तर छजन आनमेरिड इंटू हंड्रेड कर देव तेल पार्सेंटेज पे जा ठीक है तेल देखो पार्सेंटेज कत है देखे ना तेल एखे कत है एक शून्य केटे दिल क्लियर तीन दुई छय तीन तीन एक नये तेल कूड़ी बै थ्री कूड़ी बै थ्री पार्सेंट कूड़ी बै थ्री पार्सेंट मैंने कत तीन छः आठ छय पुण्य दो तीन पार्सेंट क्लियर सिक्स टू ब्री पार्सेंट बोझा गल तेल तुम्हार अन्सार हो जाए कैरेक्टर अन्सार तेल बोझा गल कत सहजे करते परलो तो खूब इजी क्वेश्चन खूब ही इजी एगल तुम्हारा खूब सहजे पावे निजे पावे ठीक है क्योंकि एगो परीक्षा तो बार बार आसे कोश्चनगुल तुम्हारे सामने नहीं एस क्लियर हमारे नेक्स्ट भिडियोते और एक टाइपर प्रब्लेम सल्व करब और एक भलो लेवल एडभांस लेवल कोश्चन सल्व करब ठीक है अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे नहीं आज के देखो एक कन्सेप्ट तुम्हारा बोली देखो हमें एखने कर ठीक है देखो को परीक्षा दे ठीक है जो क्यों धर टेन पार्सेंट पवार पर टेन पार्सेंट पवार पर से कूड़ी नम्बर जो फेल कर लो ठीक है जो एरक बेपार थे कि पार्सेंटेज पवार पर से और किस नम्बर जो फेल कर लो ठीक है धरो ये बी ट पार्सेंट नम्बर नम्बर पे धरो से और दस नम्बर जो फेल कर लो मैं पास मार्क्स कत छो पासिंग मार्क्स मैं कत पेले से पास करत से तर मैं कि करत से दस बेसि पे हतो क्लियर ये जगह देखो मन दिए देखो क्यों दस पार्सेंट पे एवं दस पार्सेंट पार पर देखा गल और दस पेले से पास करत ठीक है तर मैं कि दाड़ा तर मैं तक दस पे हतो बेसि तब से पास करत ठीक है और एक स्टेटमेंट देखो और एक स्टेटमेंट कि बोल से हम तो क्यों तिर पार्सेंट नम्बर पे त्रि पार्सेंट नम्बर पवार पर देखा गल से आओ तिर नम्बर बेसि पे गे कि आओ कु नम्बर बेसि पे गे तर मैं कि से पास मार्क्स तर कत से क्षेत्र में पास मार्क्स से क्षेत्र में पास मार्क्स अच्छा हमें ये सैडे जो लिखी धर से तिर पार्सेंट नम्बर पार पर देखा गया से आओ तिर नम्बर बेसि पे मैं पास मार्क्स पेड़ और तिर नम्बर पे गे क्लियर कि पास मार्क्स पेड़ धर और से कूड़ी नम्बर बेसि पेल जैक हमें जो एक एक्साम्पल निचि कूड़ी नम्बर धरो बेसि पे गल क्लियर ते क्षेत्र में क्यों से क्षेत्र में क्यों माइनस हो जाए माइनस कूड़ी हो जाए तब तो से पास मार्क्स पोछा ठीक है तेल बोझा गल कोसुविधा नहीं तेल ये हलो तुम्हार बेपार क्यों जदि टेन पार्सेंट पे देखा गल दस नम्बर जो पास करते पर मैं तो क्यों तर मैं से क्षेत्र में पाँच मास पे गले करते कम से कम दस नम्बर पेते ही जदि देखा गल को एक स्टूडेंट तिर नाम तिर पार्सेंट नम्बर पे पे से आर कि पाँच मार्क्स के आो कूड़ी पार्सेंट बेसि पे गे तरह कि हमें जो कूड़ी माइनस कर दी तब पाँच मार्क्स पहुँचे जाब क्लियर तरह कि यही दोटो जिन समान तर मैं कि यो जिन समान तो दुटो क्षेत्र में पास मार्क्स पे एक ही एक्साम क्यों तर मैंने दुटो क्यों समान हो जाए ये हलो कन्सेप्ट बोझा गल कोसुविधा नहीं चलो ये कन्सेप्ट ही क्योंकि हमारे अंक सल्व करब बोझा गल कन्सेप्ट बोझा गया अच्छा चलो अंक देखी कि बोल से देखो बोल से रवि गट थार्टी फाइव पार्सेंट अब द मैक्सिमाम मार्क्स इन द एक्जामेशन एंड फेल्ड बै टोटी मार्क्स तर मैंने कि से थार्टी फाइव पार्सेंट नम्बर पे तर मैंने कि से थार्टी फाइव पार्सेंट नम्बर पवार पर देखा गया से कूड़ी नम्बर जो फेल कर लो ठीक है मैं कूड़ी नम्बर ओके आो पे हतो मैं आो कूड़ी नम्बर एड कर ले पास कर क्लियर 
এরপর দেখো নেক্সট স্টেটমেন্ট কি বলছে দেখো হাউ হার প্রভা হু গট ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ দ্য টোটাল মার্কস ইন দ্য সেম এক্সাম অ্যান্ড গট থার্টি পার্স থার্টি মার্কস মোর দ্যান দ্য পাসিং মার্কস দেখো মানে কি প্রভা এখানে দেখো পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট নম্বর পাওয়া পাওয়ায় সে ওই একই পরীক্ষায় পাঁচ নম্বরের চেয়েও আরও তিরিশ নম্বর বেশি পেয়ে গেছে তার মানে পাঁচ মার্কস কত হবে ও যা নাম্বার পেয়েছিল পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট আরও তিরিশ বেশি পেয়ে গেছে মানে কি আমি যদি তিরিশ বিয়োগ করে দিই তাহলে আমার সে পাঁচ মার্কস তার মানে আমি পাঁচ মার্কসে পৌঁছে যাব তাহলে এক্ষেত্রেও দেখো পাঁচ মার্কসে পৌঁছে গেছি কুড়ি অ্যাড করে এখানে দেখো তিরিশ মাইনাস করে পাঁচ মার্কস আমি পৌঁছে গেছি তাহলে এই দুটো সমান করে দেবো এই দুটো আমার সমান হয়ে যাবে ওই একই কনসেপ্ট হবে ক্লিয়ার তাহলে আমি এই জায়গা থেকে কী পাচ্ছি এই জায়গা থেকে আমি যদি পার্সেন্টেজটা বের করে নিই তাহলে আমি পঁয়তাল্লিশটা করে পার্সেন্ট নিয়ে গেলে কি হবে টেন পার্সেন্ট ইকুয়াল কী হয়ে যাবে মাইনাস থার্টি মাইনাস টোয়েন্টি অর্থাৎ এদিকে মাইনাস দু দিকেই কেটে যাবে অর্থাৎ ফিফটি হয়ে যাবে ক্লিয়ার ফিফটি তাহলে টেন পার্সেন্ট যদি ফিফটি হয় তাহলে আমি কি বলেছি আগে কোয়েশ্চেনটা দেখো না কোয়েশ্চেন কী বলছে কোয়েশ্চেন হচ্ছে দ্য পাসিং মার্কস ইন দ্য এক্সামিনেশান ওয়াজ ক্লিয়ার তাহলে পাসিং মার্কস কত ছিল আমার দেখো এটাও পাসিং মার্কস তুমি এটাকেও ইউজ করতে পারো অথবা পাসিং মার্কস তো এটাও তুমি এটাকেও ইউজ করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই যেভাবে করো একই অ্যান্সার আসবে তাহলে টেন পার্সেন্ট যদি ফিফটি হয় তাহলে দেখো আমি থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্লাস টোয়েন্টি আমি যদি এই ভ্যালুটা বের করে নিতে পারি তাহলে আমার সেটা হয়ে যাবে পাসিং মার্কস ঠিক আছে যেটা আমার চেয়েছে তাহলে দেখো টেন পার্সেন্ট মানে যদি ফিফটি হয় তাহলে থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্লাস টোয়েন্টি এর ভ্যালুটা বের করবো দেখো থার্টি পার্সেন্ট মানে কত হবে টেন পার্সেন্ট ফিফটি হলে থার্টি পার্সেন্ট মানে কি ইন্টু থ্রি তবে আমি থার্টি পার্সেন্ট পাবো তাহলে এখানেও ইন্টু থ্রি করবো অর্থাৎ দেড়শো করে দিলাম এখনও পাঁচ পার্সেন্ট রয়েছে ঠিক আছে টেন পার্সেন্ট মানে যদি ফিফটি হয় তাহলে পাঁচ পার্সেন্ট মানে কত হবে টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে আমি আরও টোয়েন্টি ফাইভ অ্যাড করবো তাহলে আমার কত হলো ওয়ান সেভেন্টি ফাইভ এবং প্লাস টোয়েন্টি রয়েছে প্লাস টোয়েন্টি তো আছেই আমার ওটা তো অ্যাড করতে হবে তাহলে হয়ে গেল আমার ওয়ান নাইনটি ফাইভ বোঝা গেল এ হলো প্রবলেম এ হলো কনসেপ্ট ক্লিয়ার এই কনসেপ্টে কিন্তু অনেক অঙ্ক আসে অনেক অঙ্ক হয় সবগুলো কিন্তু তোমরা করতে পারবে ঠিক আছে তাহলে আমি অ্যাকচুয়াল অ্যান্সার পেয়ে গেলাম ওয়ান দেখো আমি টেন পার্সেন্ট পেয়ে গেছি আমাকে এই ভ্যালুটা বের করতে হবে অথবা তুমি এই ভ্যালু তো বের করতে পারো যদি তুমি ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট মাইনাস থার্টি করো সেক্ষেত্রেও একই অ্যান্সার পাবে আলাদা কিচ্ছু পাবে না একই অ্যান্সার পাবে যেহেতু দুটো সমান ক্লিয়ার তাহলে দেখো সেক্ষেত্রে আমি এখান থেকে থার্টি পার্সেন্ট পেয়ে গেলাম কত টেন পার্সেন্টের তিন গুণ অর্থাৎ পঞ্চাশের তিন গুণ দেড়শো আর এখনও পাঁচ পার্সেন্ট রয়েছে টেন পার্সেন্ট মানে পঞ্চাশ পাঁচ পার্সেন্ট মানে কি হাফ মানে পঁচিশ অর্থাৎ একশো পঁচাত্তর প্লাস টোয়েন্টি তো রয়েছে একশো পঁচানব্বই তাহলে আমার পাসিং মাস হয়ে গেল ওই পরীক্ষাতে কত একশো পঁচানব্বই ক্লিয়ার তাহলে তোমার ডি হবে কারেক্ট অ্যান্সার বোঝা গেল তাহলে এইভাবে কিন্তু তোমরা পার্সেন্টেজের প্রবলেমগুলো খুব ইজিলি সলভ করতে পারবে আচ্ছা কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা ঠিক আছে আজ এই পর্যন্তই থাকতে হবে আমরা নেক্সট ভিডিওতে আরও ভালো ভালো কিছু প্রবলেম সলভ করবো আরও ভালো কিছু ট্রিক নিয়ে আসবো ক্লিয়ার চলো আজ এই পর্যন্ত থাক তাহলে ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবে আর যদি কোনো রকম কোনো ডাউট থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারো চলো তাহলে দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে থ্যাংক ইউ সো মাছ